Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's almost one o'clock in the night in Britain on the 24th of June and a brother has asked me to comment on some reports from Nigeria and whether they can be applied to United Kingdom. So inshallah I will give this briefing, short briefing in English and then I'll repeat my words in Urdu inshallah. Let's proceed. First of all, most people don't even know where the information is coming from. As you saw from the beginning of the website, let me take it back. This is from www.central-mosque.com. For the last 15 years, we've tracked moon sighting every month, not just Ramadan and Eid, every month from around the world. Um, and we do that on a continuous basis. Most people don't even know where the information is coming from. It's actually coming from the Nigerian Supreme Council of Islamic Affairs, NSCIA. The website www.nscia.com.ng. The statement reads, The Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, under the leadership of His President General and Sultan of Sukutu, His Eminence, al Haj Muhammad Saad Abu Bakr, CFR MNI, wishes to inform the Nigerian Muslim Ummah that there was positive sighting of the crescent of Shawwal 1438 on the 29th of Ramadan, equivalent to 24th of June, therefore Sunday 24th of June is the last day of Ramadan. In line with the above, His Eminence, the President General of NSCIA and the Sultan of Sakutu has approved Sunday to be the first day of Shawwal. It's signed by Ustad Christian Isa Okonko. Okay? This is the statement. Everything else that you get is secondary evidence. This is the primary evidence. Does not tell you where the moon was sighted. Does not tell you how many people have sighted it. Does not tell you where it was sighted. Does not tell you anything else. Let's continue. When you look at science, here is uh, Shaukat Auda's uh, moon sighting map. So I'm sure, uh, I don't know, maybe some people would not know where Nigeria is. Roughly, I've, I've, I've mapped it right here. So if you take a look at that, in most parts of Nigeria, this moon could have been sighted by optical aid, could have been sighted, right? If you look at a more complete map based on Dr. Yellup, then it kind of sits, straddles the area in between where it could be sighted or it could not have been sighted, okay? Or some parts of Nigeria, as, as I'm telling you, we have no idea where this information is coming from. Could have been north, could have been south, could have been east, could have been west. So this is pure speculation. We have no idea what's happened here. So what I'm trying to tell you is Nigeria wasn't in the clear um, zone of moon sighting for today. Let's drill into this a little bit more. So as we have no idea and no information where this moon is actually being sighted, all we can say is what I've done is I've zoomed in on the Royal Greenwich Observatory's data based on right dead smack in the middle of Nigeria, Nasarawa, at a latitude of 8.52 degrees, 52 minutes and north, 8 degrees 43 minutes and this was zone D which means we'll need optical moon to find the crescent. So in most parts of Nigeria you would have needed optical aid if you zoom a little bit from this location eastwards there's a possibility the moon could not have been sighted. So we have no idea this is the best guess scenario at the moment according to science. So we have no idea who sighted it. If this was naked eye, then this makes it quite suspect. The most important thing you need to look at is the altitude of moon is only six degrees. The dungeon limit, according to Dr. Yellup, is seven degrees. So this is uh, this is uh, visible according to um, optical aid, and perhaps uh, maybe with some difficulty, maybe not. We have no idea. Now. The most critical thing is that when you take a look at moon sighting, and I've been doing it for 15 years, the ulama need to consider who sighted it. They, test, they take the testimony. The Islamic books of fiqh are filled with um, conditions and teachings on how the moon sighting is accepted, when it was done, who confirmed it, and so on. We have no idea. This is simply random uh, moon sighting from Nigeria. Now, Based on my experience in the last 15 years, there have been numerous times where moon sighting has been done in Nigeria, which has been, um, as opposed to astronomical data, sometimes it is impossible, i.e. the moon has set and they've claimed that moon has been sighted. So the Nigerian system is not um, scrutinized well to a degree for it to be trusted. Unlike what we have in Morocco, Morocco has 16 administrative zones within the country, many teams underneath it, 
and we have data going back a number of years. There have been scientific studies in UK. The same goes for South Africa when we accept their data, right? Nigeria is a black box and, to, and today it is definitely a black box. We have no idea where this data is coming from. That was science. Now take, let's take a look at Quran and the Sunnah. Now, this is a hadith from Sahih Muslim, okay? So what happens, it's, it's a hadith in Sahih Muslim, Um Fadl, I'm sorry about misspelling it, Um Fadl, she sent her son Fadl to Syria. While he was in Damascus, he personally sighted the moon. He comes back to Medina and he reports it to Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Abbas radiallahu anhu says, okay, you sighted the moon, but we are going to do what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us. لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. He said رسول الله صلى الله عليه وسلم said, sight the moon, start Ramadan, sight the moon on the 29th, end the Ramadan. So this guy, so at this point, what I'm trying to tell you here is the Sahabi of رسول الله صلى الله عليه وسلم, Ibn Abbas, he got the testimony directly from Fadl, right? And yet he said we're going to do what رسول الله صلى الله عليه وسلم asked us to do. In the case of Nigeria, let me return back to this. We are in a black box. We don't know who cited, when they cited, we don't know who confirmed it. In the case in the hadith of Sahih Muslim, we knew exactly who cited it, cited it personally, testified to it personally. So all the, the, the characters of this episode are known. Nigeria is a completely unknown story. Again, we are now not talking about science. I've discussed science. We are discussing Quran and the Sunnah and the Fiqh. This is the opinion of Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. He says they, that one of the conditions being that if the halal has been cited in the East, then it will necessitate sightings in the West. However, this is not true the other way around. Okay? So basically what happens is if you sight the moon at one particular location, as you travel westwards, the sunset is later. So what actually happens is the moon will be brighter and higher in the sky. So whenever the moon is sighted on a particular location, what you will have is a domino effect going forwards. So the moons get sighted and sighted and sighted. So the testimonies of the East are confirmed. Let's apply the principle of Ibn Taymiyyah on Nigeria. So as I have explained it to you, this is Nigeria right here. So we started out from the Indian Ocean. As I said, for 15 years, 15 years, that's what I do. I track the moon sighting every month. It's not on your map here, but Sri Lanka, they tried to sight the moon. They did not sight it. Pakistan and India are on 28 days. Oman did not sight the moon. Saudi Arabia had a dubious sighting. So based on that, these countries in the Middle East, they always stick together. Does not mean that they've sighted the moon. They simply stick together. Okay. Now we come to uh, what I know about is uh, right here, Zambia. Sorry, Zambia right here did not sight the moon. Then we go to South Africa, did not sight the moon. Okay, carry on. All of a sudden, sorry about that. Sorry. So all of a sudden, Nigeria has a moon sighting. The countries to the west do not have the moon sighting all the way until we get to Morocco. No moon sighting. Europe no moon sighting. So how come you coming along here, you have no moon sighting, no moon sighting, no moon sighting, bang, you have moon sighting and then moving forward, no moon sighting, no moon sighting, no moon sighting, right? Now, on westwards, the coast in America, South America will probably sight the moon because if you look at the map, look at the detailed map right here, parts of the continent of America are in the green zone anyway. So basically, this is an anomaly which is happening here. It has not been confirmed either to this side or that side. So therefore, it is an unknown sighting. So Alhamdulillah, I appreciate the enthusiasm of the brothers who are trying to um, go with the Nigeria sighting. The first of all, many of these people know and nothing about Nigeria as to how many years it's been ongoing and so on. It's simply something that they're plucked from the air. They say, you know what, I'm going to go with that. What can we say about that? You know, uh, if you consider the, the countries that uh, British fo Britain follows, for example, Morocco, it is the nearest Muslim country. There's a reason why we follow that. And that system has been scrutinized. If you go into central moscom on YouTube, I've done an entire presentation of Morocco in detail what their system does. 
Same thing with South Africa. Jamiatul Ulama, South Africa, we have a very good idea how the system works. We have direct contacts and we can verify the information and it happens every month, month in and month out. Nigeria is an unknown system. So, mashallah, I, I realize and appreciate the enthusiasm of our brothers and sisters who wake up in, uh, after, in Ramadan and eat and say, no, we need to do something about it, right? doesn't work like that. You cannot simply pluck things out of thin air and say, you know what, I'm going to go along with that. I will, inshallah, repeat this in Urdu now as briefly as I can. Nigeria Nigeria में जो चांद नजर आया है लोग आपस में बातें कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल यह है सेंट्रल मॉस्क में मुझे 15 साल हो गए हर महीने की चांद काफी दुनिया में से रिपोर्टें लाते लाते नाइजीरिया की रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नाइजीरिया सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की वेबसाइट है उसकी वेबसाइट का लिंक है nscia.com.ng उसमें यह लिखा है कि चांद हमें नजर आ गया और शवाल कल से स्टार्ट हो जाएगा और ईद संडे को होगी कुछ पता नहीं कान चांद किसने देखा कहां देखा कैसे देखा किसने उसको वेरीफाई किया कुछ नहीं साइंस के ऊपर आते हैं ये मैप है और यहां पे नाइजीरिया का मैंने काफी बड़ा कर दिया मगर छोटा अगर मैं करता तो नाइजीरिया तकरीबन इस एरिया में है यहां पर चांद को ऑप्टिकल एड यानी दूरबीन वगैरह से नजर आने का चांस था तो मैं जो कह रहा हूं कि हमें पता ही नहीं है कि चांद किसने देखा कैसे देखा कहां देखा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आगे बढ़ते हैं ये डॉक्टर यलब के हिसाब के साथ एक मैप है और उसमें भी नाइजीरिया ये काफी डिटेल्ड मैप होता है इसमें भी अगर आप ये देखें तो नाइजीरिया के कुछ मकामों पे चांस हो सकता था दूरबीन से देखने का और कुछ मकामات पर नहीं हो सकता था हमें कोई खबर ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है अच्छा क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये चांद कहां नजर आया तो मैंने नाइजीरिया के बीच की इंफॉर्मेशन ली नासरवा नाइजीरिया की और उसके मुताबिक जोन डी के अंदर चांद है 6 डिग्री एल्टीट्यूड के ऊपर सही है यानी के ऑप्टिकल एड देख ऑप्टिकल एड से डेफिनेटली ऑप्टिकल एड से ही चांद नजर आ सकता है और कुछ नहीं हो सकता इंफॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं है तो हम अब करें तो क्या करें अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती कि नाइजीरिया की इस जगह पर चांद नजर आया तो आपको تفصیلات بتا سکتے یہاں پر میں نے کوسچن مارک لگایا ہے چاند نظر آنے اس کی شہادت لینے اور اس کے مطابق اسلامی ماہ منانے کی شرطیں ہیں فقہ کی کتابوں میں علماء نے لکھی ہیں چاند کس نے دیکھا کہاں دیکھا کیسے دیکھا کیا تفصیل ہے کچھ ہمیں کچھ اس وقت پتہ نہیں نتھنگ اب سائنس اگے بڑھ کر قران حدیث اور فقہ سے بات کرتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ام فضل رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ دمشق گئے دمشق میں انہوں نے ذاتی طور پر خود چاند دیکھا خود واپس مدینہ آ کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس چاند کی شہادت دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یعنی رمضان چاند دیکھے کرو اور رمضان دیکھ کر عید بنا لو اس صحیح مسلم کی روایت میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ کس نے چاند دیکھا کہاں دیکھا اور خود ہی شہادت دے رہا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہادت پر جرا کرنے والا کون ہے پچھلی سکرین پہ جائیے नाइजीरिया का हमें कुछ मालूम नहीं है किसने चांद देखा कहां देखा किसने कंफर्म किया कैसे देखा कोई खबर नहीं है नथिंग अब यहां पर आते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक बात लिखी है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये कहते हैं कि जिस जगह पर चांद नजर आता है वहां से जैसे-जैसे आप मगरिब में जाते जाते हैं तो चांद देखना आसान होता चला जाता है क्योंकि चांद बुलंदी पर चला जाता है और ज्यादा रोशन होता है ठीक है तो जिस मकाम पर भी आप हैं उससे मगरिब में आप जाएंगे तो क्योंकि सूरज غروب देर से होता है तो चांद जो है वो ज्यादा रोशन नजर आएगा आपको नाइजीरिया का मैप जो मैं आपको बता रहा हूं कि 15 साल से हर महीने चांद को मैं जो है ना वो ट्रैक करते हैं हर महीने सिर्फ रमजान और ईद की बात नहीं श्रीलंका की इसमें तस्वीर नहीं है क्योंकि मैप मैंने छोटा किया श्रीलंका में चांद नजर नहीं आया उसके बाद पाकिस्तान इंडिया में तो आज 28 है चांद का सवाल ही नहीं ओमान के अंदर चांद नजर नहीं आया अचानक सऊदी अरब में चांद नजर आ गया जिसकी किसी को कुछ पता नहीं कहां किसने देखा अरब जो हैं वो अमूमन ईद एक साथ करते हैं किसी को कुछ पता नहीं चांद नजर कहां आया किसने देखा क्या किया सऊदी अरब की तो कहानी पुरानी है इसको आप छोड़ दीजिए आगे बढ़िए जब आप अफ्रीका में आते हैं तो जाम्बिया में चांद नजर नहीं आया साउथ अफ्रीका में चांद नजर नहीं आया अचानक इन तमाम मुल्कों में चांद नजर नहीं आया अचानक नाइजीरिया में चांद नजर आ गया आगे बढ़ते हैं इन मुमानिक में कहीं चांद नजर नहीं आ रहा था मोरोको में भी नहीं आया यूरोप में भी नहीं आया चांद नजर नहीं आया ये अचानक एक चीज आपके अजूबा चीज आपके सामने आ गई ना पीछे से कोई चांद नजर आ रहा है ना आगे से कोई चांद नजर आ रहा है तो ये शहादत भाई हम कैसे कबूल करें क्योंकि 
पहली बात हमें पता ही नहीं किसने क्या किया बरतानिया में हम मराकश को फॉलो करते हैं क्योंकि मराकश मुसलमान करीब तरीन मुसलम मुसल इस्लामी मुल्क है इस पर मेरा पूरा वीडियो है मराकश के निज़ाम के ऊपर कि मराकश में रूयत का निज़ाम क्या है साउथ अफ्रीका में भी रूयत का हर महीने निज़ाम है पंद्रह साल हो गए मुझे नाइजीरिया का निज़ाम पता है कभी वो अट्ठाईस का जान कर देते हैं कभी सही करते हैं कभी मुस्तरीला कर देते हैं यानी अरबी में जिसको कहते हैं उर्दू में नामुमकिन तो मुझे मैं जो मुसलमान जो हैं वो नाइजीरिया का चांद खींच के यहाँ पर ला रहे हैं मुझे उनकी जोश जो है या उनके जो जज्बा है मैं उसकी कदर करता हूँ मगर ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी जान उठा के आप रमज़ान ईद में आप जागें और कहीं से भी उठा के जान खींच के ले आए आप उस निज़ाम की जरा करें कि उस निज़ाम की असास क्या है उसकी फाउंडेशन क्या है क्या है उसके बाद आप फैसला करें इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक बिल्कुल अननोन है वो मैं वापस उसी क्वेश्चन मार्क पे आपके पास लाता हूँ कि कुछ पता नहीं किसने चांद देखा कहाँ देखा कैसे देखा ना वो मशरक के ममालिक से कंफर्म होता है ना वो मगरब के ममालिक से कंफर्म होता है मगरब के ममालिक से एक चीज मैंने इंग्लिश में भी बोली कि जब आप मगरब में जाएंगे ना तो अमरीका के दूसरे इलाकों में ट्रेनेडार्ट वगैरह वगैरह उसमें इस चांद के नजर आने का इम्कान है क्योंकि आप मैप ही देख रहे हैं तो वो वो कहानी दूसरी है अब लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप मगरब से क्यों नहीं ले सकते मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त रात का तकरीबन सवा एक बज रहा है फर्ज करें अगर मैं यहाँ रात के ढाई बजे साउथ अमेरिका से चांद की खबर ले आऊँ तो हम क्या करें रात को तीन तीस लाख बरतानवी मुसलमानों को उठा के उनकी घंटी बजा के उनको खबर करें कि चांद नजर आ गया किस किस्म की बात है फिक में भी ऐसा नहीं है कि मगरब से चांद की रवायत ले सकते हैं ना अकल में ऐसा है ना कोई और चीज है ठीक है तो जजाकल्ला खैर जिनका जज्बा यह है कि ये नाइजीरिया में चांद नजर आ गया मगर मेरे भाइयों और बहनों अगर आपकी इबादत की यही कीमत है कि जहां से आपका मौका आया आपने गूगल किया और चांद की खबर निकाल ली ये इस्लाम ये नहीं है सुकून से सबर से अपनी इबादत कीजिए जरा सोचिए एक सेकेंड कि आप क्या फैसला करना चाहते हैं जजाकल्ला खैर सलामकम वरम्बर